अभी स्कूल स्कूल चल रहा है तुम लोग का कभी बंद है गर्मी का हम्म ठीक है स्कूल में कहा तक हो गया अभी फिजिक्स में सर कैपेसिटर में कुछ क्लास हुआ होगा अच्छा ठीक है ठीक है फिर तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे उसमें कोई दिक्कत है अभी तक कुछ भी किसी भी बात में दिक्कत है तो बोलो लो सर ठीक है फिर तो अभी हम लोग देखते हैं कैपेसिटर मेनली हम लोग आज के लेक्चर में कैपेसिटर कम डायलैक्टिक ज्यादा पढ़ेंगे ठीक है तो डायलैक्टिक किसे कहते हैं और डायलैक्टिक का क्या इम्पोर्टेंस है क्या फंक्शन क्या रोल प्ले करेगा वही सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ठीक है तो हम लोग डायलैक्टिक देख रहे हैं डायलैक्टिक किसे कहते हैं जैसे कि अगर सबसे पहले डायलैक्टिक पे आएंगे उससे पहले हम बोलेंगे कि अगर हम कंडक्टर uh, की बात करते हैं तो कंडक्टर किसे कहते हैं बोलो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो कंडक्टर हम लोग बोलते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इसके पास जो होता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टिंग के लिए सहायता करते हैं ये तो हम जानते हैं लेकिन अगर हम इस कंडक्टर को मान लेते हैं कि हमारे पास कोई न्यूट्रल कंडक्टर है और हम उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं क्या इफेक्ट होगा जैसे कि अगर हम मान ले कि हमारे पास कोई कंडक्टर है इसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसा है कांस्टेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान रहे हैं ठीक है ना कि हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को पुट कर दिए तो क्या इफेक्ट होगा ठीक है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या उस पर फोर्स लगेगा लगेगा yes, ठीक है इस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो फोर्स लगेगा हम बता सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में ऐसा लगेगा क्योंकि फोर्स जो होता है चार दिन तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड लग रहा है चार्ज निगेटिव है तो लेफ्ट साइड लगेगा अगर ऐसा होगा तो हम ये इलेक्ट्रॉन को इस लेफ्ट वाले एंड पे इकट्ठा होते हुए देखेंगे तो लेफ्ट पे अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे हमें ऐसा माइनस चार्ज दिखेगा ठीक है और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इसी में से मूव करके आए हैं और ये जो चार्जेस होंगे ये अगर पहले न्यूट्रल थे तो बाद में भी उतने ही होने चाहिए यानी कि अगर इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं तो इस एंड पे हमें डेफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मिलेंगे दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे अब चूंकि यहाँ पे हम लेफ्ट एंड पे आए उसके आगे वो बढ़ नहीं सकता है मूव नहीं कर सकता है तो इसी एंड पे आके वो इकट्ठा हो जाएगा यानी कि लेफ्ट एंड पे हमें निगेटिव हाँ सर यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को मतलब वो अपना इनर ऑर्बिटल से बाहर के ऑर्बिटल में जा रहा है कि पूरा एटम से बाहर निकल जा रहा अगला एटम में जा रहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं हम लोग सर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होता है जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रहा रहता है ठीक है उससे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जैसे कि सोडियम एटम है तो सोडियम एटम में दो आठ एक रहता है ठीक है तो सोडियम एटम में 281 यानी कि वन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन हम बोल इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ही लूजली बाउंड है 
ठीक है अगर हम ये जो मेटेरियल जो भी हम बनाए हैं ठीक है सोडियम का ही एक हम टुकड़ा मान ले तो यहाँ पे हमें इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी नजर आए और जो इम्प्यूरिटीज मान लेते हैं कुछ इम्प्यूरिटीज पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उससे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अट्रैक्ट होगा और ये अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर ऐसे घूमेगा ठीक है यहाँ से तो बगल मारेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर में जो घूम रहे हैं ना ठीक है किसी भी मेटल के अंदर में वो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है फ्री मूवमेंट रैंडम मोशन हम बोलते हैं उसे जो कि थर्मल हीट की वजह से होता है यानी कि टेम्परेचर की वजह से होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है यानी कि उसे हम बोल रहे हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्रीली मूव कर रहा है यानी कि जो मेटल है उसी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है हम एक्स्ट्रा से अभी कुछ नहीं किए हैं क्लियर है सर आपका बीच में थोड़ा सा आवाज कट गया था जब आप वो डायग्राम वाला पार्ट पे थे तो अच्छा जैसे कि सोडियम एटम यहाँ पे है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये तो हम जानते हैं कि वो लेस स्टेबल होता है लूजली बॉन्ड होगा यस ठीक है अगर हम ये मान लेते हैं कोई भी एक सोडियम का ऐसा टुकड़ा है एग्जाम्पल के लिए हम सोडियम ले रखे हैं तो यहाँ पे उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी रहते हैं ठीक है बहुत पार्ट्स पर मिलियन पीपीए कुछ भी लेकिन इम्प्यूरिटीज अगर थोड़ा भी होगा तो हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो इम्प्यूरिटीज पे लगभग रहता ही है ठीक है डिफेक्ट ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अगर एनर्जी मिल जाए तो ये इधर की तरफ छलांग लगा देगा छलांग लगाएगा तो ये अपना जगह छोड़ेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ छलांग लगा देगा और ऐसा ही ये क्या होता है कि मूव करना शुरू कर देता है ठीक है तो अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा भी लिए हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे फ्रीली मूव करते हुए नजर आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसे ही हम लोग बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मोस्टली जो इसमें टेक पार्ट करते हैं वो कौन सा करेगा तो लास्ट का जो बैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहुत ही लेस स्टेबल होते हैं बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं तो वह टेक प्लेस करते हैं क्लियर है yes, sir. Sir, यानी वो इम्प्योरिटीज पे ही मतलब अट्रैक्ट होकर पूरे बाहर चला जाता है ना हाँ मतलब की एटम से वो बाहर ही घूम रहा होता है एटम के अंदर नहीं घूम रहा होता ठीक है एक एटम से दूसरे एटम छलांग लगा रहा है हो सकता है एक एटम से दूसरे एम्ब्रिटीज भी छलांग लगा रहे हैं मतलब कि रेंडमली कुछ भी और वो किसकी वजह से भी हो सकता है कि सोडियम एटम है हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पे ही रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि बैलेंस से टूट के निकल जाए थर्मल एनर्जी की वजह से इस रीजन से भी वो बाहर निकल के घूम रहा होता है ठीक है ये सर तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूमने लगा है उसे हम बोल रहे हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो फ्री टू मूव है इनसाइड में तो अगर वो फ्री है मूव करने के लिए तो अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो खुद को इस तरीके से कुछ अरेंज कर लेगा ठीक है अब ऐसा अरेंजमेंट अगर हमें दिख गया तो एक साइड प्लस चार्ज एक साइड निगेटिव चार्ज क्या हमें इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है जो कि इन इंडिव्यू चार्जेस की वजह से है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिव्यूज हमें यहाँ पे दिख रहा है अगर हम इस पॉइंट की बात करें यानी कि इनसाइड कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट पी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की बात कर रहे हैं पॉइंट पी जो कि साइड कंडक्टर है ये हमें फाइनली क्या मिलेगा जीरो मिलना चाहिए इट इज इन साइड द कंडक्टर ये जो पॉइंट P है अब पॉइंट लिख देते हैं पॉइंट इज इन साइड द कंडक्टर इन साइड द कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं कि स्टेटिक स्टेटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है जीरो ठीक है तो इस पॉइंट P पे हमें दिख रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और इंडिविज इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट साइड में लग रहा है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं ई एक्सटर्नल जो है इसकेस में ई इंडिज के बराबर हो जा रहा है तभी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है क्लियर है यानी कि हम यहाँ से, से कह सकते हैं ए चार्जेस विल इंडिज 
continues until electric field inside conductor becomes zero ठीक है अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है तब तक हम लोग देखेंगे कि ये जो चार्जेस हैं खुद को एंड यूज करते रहेंगे और ये किस में हो रहा है कंडक्टर में और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इसके बाद बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन की कमी है अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जा, इतना ज्यादा इसमें फ्री चार्जेस है कि ये खुद को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट कर सकता है खुद एंड यूज होता है क्लियर है इतना यस सर ठीक है अब हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है ये नॉन कंडक्टिंग सबस्टांस होता है नॉन कंडक्टिंग सबस्टांस को हम लोग सबस्टांस ठीक है नॉन कंडक्टिंग सबस्टांसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ठीक है यानी कि एक तरीके से ये इंसुलेटर्स हुए ठीक है एग्जाम्पल की बात करें तो क्वार्ड जो है अच्छा डायलेक्ट्रिक माना जाता है तो एग्जाम्पल लिख देते हैं ठीक है क्वार्ट्स एक अच्छा डायलेक्ट्रिक माना जाता है तो ये नॉन कंडक्टिंग सबस्टांस होते हैं और ये डायलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर भी हम लोग बोल सकते हैं लेकिन इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होता है इसलिए डायलेक्ट्रिक कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस अपने यूज होता है ठीक है नॉन कंडक्टिंग सबस्टांस है तो इंसुलेटर कहा जा सकता है तो तो यहां से हम लोग समझे कि कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो हमें ऐसा कुछ बिहेवियर मिलता है अगर डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक यानी कि नॉन कंडक्टिंग सबस्टांस या फिर इंसुलेटर हम कह सकते हैं इंसुलेटर्स ठीक है इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग सबस्टांस सिंपली कह ले तो इंसुलेटर्स को अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं ये गुड कंडक्टर नहीं होता है कहते कि इससे करंट जो है पास नहीं होता है ये सब कहते हैं हम लोग तो हम यहाँ पे इंसुलेटर का डिफिनेशन या एग्जांपल नहीं लिखा रहे हैं कि क्या होता है सबको पता है क्या होता है कोई है ऐसा कि नहीं पता हो बोलो ठीक है तो इंसुलेटर क्या करते हैं सबको पता है अब इंसुलेटर दो तो टाइप के हो सकते हैं कौन कौन से पोलर एंड नॉन पोलर ठीक है पोलर सबस्टांस एंड नॉन पोलर सबस्टांस हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं पोलर किसे कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में पढ़े हो गए पोलर किसे कहते हैं तो जहां पे चार्जेस प्रेजेंट होगा इन विच डाइपोल मोमेंट जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा इसे ही पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं ठीक है जैसे कि एस टू ठीक है एग्जाम्पल में एस टू ओ लिख सकते हैं एच सी एल लिख सकते हैं ठीक है एस टू ओ को हम लोग बनाते हैं ऐसा एच एच इसमें कुछ प्लस प्लस माइनस कहते हैं तो इसमें डाइपोल मोमेंट है एच सी एल में बोलते हैं एच प्लस सी एल है सी एल माइनस तो इसमें डाइपोल मोमेंट है डाइपोल का हम लोग डायरेक्शन जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा तो इन सब में दिख रहा है कि हमें कुछ नेट जो है डाइपोल मोमेंट दिख रहा है इसमें ऐसा हम डायरेक्शन देख सकते हैं इसमें ऐसा देख सकते ठीक है नेट डाइपोल मोमेंट है इस वैसे ही अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो हम इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स इन विच जो पी जो होगा वो क्या होगा जीरो पी बोल ले तो क्या है डाइपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट अगर जीरो होता है तो उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स करते हैं इसका एग्जाम्पल बता सकते हो क्या 
Cl two F two. None. Cl two. Cl two. What is it? F two substance. CO two. We can say. Okay. H two. We can say. इन सब में क्या होता है कि डायपोल मोमेंट जीरो होता है तो इन सब को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मोमेंट्स और यहां पे अगर हम इसे गोला मतलब कि स्मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन को अगर गोला एज्यूम कर ले नहीं है जैसे कि सॉलिड में हम एक स्क्वायर टाइप का गोला मानते हैं कि हर एटम को एक स्क्वायर गोला मानते हैं वैसा अगर हम एज्यूम करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि पॉजिटिव वाला जो सेंटर है और नेगेटिव वाला जो सेंटर है दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर इस केस में कहेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स डज नॉट कोइंसाइड इच अदर ठीक है एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते जैसे इसमें ऊपर दिख रहा है प्लस माइनस के बीच में कुछ कुछ सेंटर है गोला बनाते हैं तो एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं करेगा तो इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक तरफ माइनस तरफ इससे क्या पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है और ये मोमेंट नॉन जीरो अगर हम पोलर की बात करें तो इसमें हम बोलेंगे कि पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड्स ईच अदर ठीक है पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर्स यानी कि सीओ टू का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसा बना लिखते हैं सी डबल बोंडो डबल बोंडो ठीक है अगर गोला माने तो सारा यानी पॉजिटिव और ये सारा एक ही लाइन में हमें मिलेंगे ठीक है तो इसे हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं गोला से और प्लस माइनस इसमें बोलते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है ये हमारा जीरो है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर हम किसी इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं कि इंसुलेटर डायलेक्ट्रिक और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हमारे लिए सेम ही चीज अभी के लिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है इंसुलेटर्स में क्योंकि हर इंसुलेटर को डायलेक्ट्रिक के तौर पे यूज नहीं किया जाता है इसलिए हम लोग नाम डायलेक्ट्रिक ही रखते हैं डायलेक्ट्रिक जो है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस कहलाएंगे और इसमें दो तरीके का होगा पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ हमारा मेटेरियल जब पोलर होगा तो उसमें जो डायपोल मोमेंट होगा वो पहले से जीरो नहीं होगा यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट रहेगा लेकिन वही नॉन पोलर की जब हम बात करेंगे तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा ठीक है इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये दोनों लास्ट में जो हम किए हैं ऐसा है यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा तो उसे देख रहे हैं कि नॉन पोलर है मोमेंट जीरो है लेकिन अगर कोई साइड नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है इतना बात क्लियर है यस सर। ठीक है अब अगर हम इसे यानी कि हम डायलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा हमने कंडक्टर को रखा अब हम डायलेक्ट्रिक को बुट करेंगे यानी कि इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या इफेक्ट होगा वही हमें चर्चा यहाँ पे करना है तो हम दोनों को लिखते हैं एक तरफ पोलर लिख रहे हैं कि इधर पोलर है इधर नॉन पोलर है ठीक है पोलर है एक एटम के लिए हमने ऊपर लिखा लेकिन अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा सबस्टांस दे रखा है तो ये सब स्ट्रांस जो होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होंगे ठीक है आर्बिट्री कैसे भी हम बना रहे हैं तो ऐसा है तो हो सकता है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 
माइनस प्लस ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो है एक्सटर्नल फील्ड को हमने यहाँ पे जीरो माना है तो इस तरीके के कुछ अरेंजमेंट होगा और इस अरेंजमेंट में हम देख रहे हैं यहाँ डाइपोल मोमेंट इधर है यहाँ डाइपोल मोमेंट इधर है यहाँ इधर है रेंडम कुछ भी है लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे टी नेट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें इसमें नॉन जीरो मिलेगा अगर हम लोग अगर हम लोग आर्बिटरी लेंगे तो फिर उसमें जहाँ नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो के वो एक स्पेसिफिक कोई वो उसमें नहीं आ जाएगा मतलब कुछ पैटर्न वगैरह में थोड़ा बहुत हम स्टेबिलिटी होने के बाद बात करें जैसे वाटर एक गिलास वाटर ले लो तो उसमें वाटर के मोलिकूल्स कैसे अरेंज रहते हैं बता सकते हो वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर रहता है बनता है यस सर ठीक है तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा अब हम केमिस्ट्री में उतने डिटेल तो जा नहीं रहे तो यहाँ पे एटम्स क्या होंगे आर्बिट्री कैसे भी अरेंज होंगे उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर होता है एक तो केज लाइक स्ट्रक्चर करते हैं शायद आइस के लिए याद है क्या कुछ यस सर ठीक है तो वैसा ही कुछ अज्यूम करो हम ठीक है एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हमें भी नहीं पता है वाटर का क्या होगा तो वैसा ही हम आर्बिट्री मान ले रहे हैं कैसा कुछ है यानी कि फाइनली वो स्टेबल हमें एक मटेरियल मिला हुआ है जो कि डाइलेक्ट्रिक है क्लियर है और वो पोलर है पोलर है यानी कि हम बोलेंगे कुछ में कुछ ना कुछ नेक्स्ट जो है डाइपोल मोमेंट होगा यानी डाइपोल मोमेंट फाइनली जीरो नहीं होगा ये बात क्लियर है ठीक है यानी कि वो हमें स्टेबिलिटी के बाद हमें जो अरेंजमेंट मिल रहा है हम उससे बात कर रहे हैं अब वो कैसा अंदर रेंज है वो केमिस्ट्री में अब देखना है वही अगर पोलर होगा तो पोलर के केस में क्या होगा अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो प्लस माइनस इसमें इंडिविजुअल तो है ही नहीं ठीक है एक एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो एक एक मॉलिक्यूल पे भी डायपोल मोमेंट नहीं है अगर हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो रखे हैं तो इसके डायपोल मोमेंट क्या हमें जीरो ही मिलेगा क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसका डायपोल मोमेंट है ही नहीं तो ओवरऑल का कहा से होगा बात समझ आ रहा है यस सर ठीक है तो यहाँ पे हम बस इतना कंपेयर कर रहे हैं कि अगर पोलर मोलिक्यूल है और नॉन पोलर मोलिक्यूल तो हमने ऊपर एक एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया यहाँ अगर हमारे पास कुछ सबस्टांस दे रखा है मान लेते एक के जी दो के जी जो भी जिस दिया है क्वाड्स का ही है ठीक है और और कोई भी मॉलिक्यूल है लेट से ठीक है वाटर ही हो गया तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें दिख रहा है कि अगर पोलर है तो उसका नेट डेपोलमेंट जीरो नहीं है और अगर नॉन पोलर है तो उसका नेट डेपोलमेंट जीरो है हमने यहाँ दोनों में एक्सटर्नल फील्ड जीरो रखा है ठीक है यानी कि एक्सटर्नल फील्ड जीरो होगा तो ऐसा कुछ बिहेवियर ये शो करेगा लेकिन अब अगर हम एक्सटर्नल फील्ड जनरेट कर दें यानी कि हम बोल रहे हैं कि इफ एक्सटर्नल इज नॉट जीरो अगर ये एक्सटर्नल जीरो नहीं है और हम बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ऐसा कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ठीक है लेट्स हम कॉन्स्टेंट ही मान रहे हैं और ये पोलर वाला है ऐसा रखा हुआ है ठीक है इंसुलेटर्स में ये बात तो जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल जहां होता है वहीं रहेगा भले ही वो खुद को अरेंज करे या जो भी करे उसका जगह फिक्स होता है ये बात पता है हेलो हेलो क्या बोले तो बोल रहे हैं कि जो हमारा इंसुलेटर मटेरियल होता है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है तो मॉलिक्यूल्स का जो पोजीशन होता है उसमें तो फिक्स होता है यस yes, ना और मॉलिक्यूल्स पे जो चार्जेस होते हैं उसी के उसी पे रहते वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं यस yes, ठीक है यानी कि वो अपने ही जगह पे थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर ले कर ले एक सा अगर हम फोर्स लगाए तो वो अपने जगह छोड़ के नहीं जाता है ठीक है 
तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल फिल्ड लगाए हैं तो इसमें क्या होगा ये जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा ही रहेगा ठीक है लेकिन इस तरीके से खुद को अरेंज कर लेगा ठीक है ऊपर वाले जैसे हैं कुछ बनाने की कोशिश किए हैं इसमें ये खुद को ऐसा अरेंज कर लेगा कि माइनस वाला जो है इधर आ जाए सब में माइनस वाला जो है नजदीक रहे और प्लस वाला दूर रहे ऐसा क्यों होगा बोलो सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हाँ माइनस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा प्लस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये माइनस वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ यानी कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में जाने का कोशिश करेगा और पॉजिटिव वाला जो पार्ट है उसके डायरेक्शन में जाना चाहेगा तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जीरो नहीं है इस केस में हम अगर बोले कि पी नेट ठीक है टू या फिर फाइनल जो होगा ये नॉन जीरो तो होगा ही और क्या ये पहले से ज्यादा हो जाएगा बोलो ये सर फर्स्ट वाले केस से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें देख रहे थे कि कुछ पार्ट कैंसल भी हो रहा था ठीक है आर्बिट्री था इधर माइनस प्लस इसमें प्लस माइनस ऐसा कुछ दिख रहा है लेकिन इस केस में क्या है लगभग लगभग सबका एक डायरेक्शन होना जा रहा है यानी कि सबका लगभग इसी डायरेक्शन में ऐसा हमें दिख रहा है तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है ठीक है यानी कि हम एक डायलेक्ट्रिक है और वो अगर पोलर मोलिक्यूल है उसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर रहे हैं तो उसमें कुछ डायपोल मोमेंट बढ़ जा रहा है क्लियर है ठीक है बढ़ जा रहा है वो बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा वो बाद में देखेंगे फिलहाल हम इतना देख रहे हैं कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें तो इसका जो पोलरिटी है ये बढ़ जा रहा है ठीक है अब अगर हम इधर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा दिए इसमें और हम ये पोलर मोलिक्यूल को रखें नॉन पोलर तो इसमें बताओ क्या होगा माइनस और प्लस वाला जो था उसमें ऐसा कुछ अरेन्ज कर लेगा माइनस इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस इधर ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमें दिखने लगेगा ठीक है माइनस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और पॉजिटिव वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यानी कि इस केस में अगर हम देखें तो एक्सटर्नल अगर नॉन जीरो है तब भी इसमें देख रहे हैं कि पी नेट जो है वो अब इसमें नॉन जीरो है ठीक है तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या निकला दोनों केसेस को अगर हमने गौर से देखा समझा तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम किसी भी डायलेक्टिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें तो पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर है उसमें पोलराइजेशन आ जा रहा है पोलराइजेशन मतलब कि कुछ नेट डायपोल मोमेंट आ जा रहा है इतना बात क्लियर है सर ये नॉन पोलर में चार्जेस मतलब एग्जिस्ट करेगा जैसे हम लोग जो एग्जांपल्स में एफ टू लिए हैं तो अगर उसमें अगर हम लोग चार्जेस लेंगे तो वो एफ माइनस एफ माइनस में ना टूटेगा जैसे कि अगर ये बॉन्डिंग बना है एच टू बना है तो कुछ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव और कुछ पे निगेटिव आता है ना एच टू मोलिकोनेगेटिविटी का डिफरेंस पे रहता है ना पॉजिटिव केमिस्ट्री का तो पता नहीं हम ज्यादा नहीं बता सकते हैं सर लेकिन यहाँ पे मतलब जैसे CO2 है O2 है O2 कैसा स्ट्रक्चर बनाता है बता सकते हो O डबल बॉन्डो रहता है O2 हेलो यस सर डबल ठीक है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा ये हमें भूल गए हैं केमिस्ट्री पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है लेकिन जैसे कि 
अगर हम पोलर की बात कर रहे हैं जैसे सीओ टू है तो इसमें माइनस प्लस इस पर कुछ आता होगा इस पर माइनस तो हम एक को पॉजिटिव इंड बोलते हैं एक को निगेटिव इंड बोलते हैं ठीक है यहाँ पे मेनली हम एटम्स पे ही नहीं जा रहे हैं कि हाँ एटम्स पे चार्ज कितना आ रहा है ठीक है जैसे कि इसके सिमेट्री से हम लोग देखते हैं कि इस पे कोई भी डेपल मोमेंट नहीं रह रहा है लेकिन अगर हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसमें कुछ जो है चार्जेस जैसे कि अगर पॉजिटिव निगेटिव वाले पार्ट हैं तो थोड़ा बहुत अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं ठीक है यानी कि इसमें नेट जो है डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है ठीक है अब उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा ठीक है तो उतना ठीक है तो यहाँ से एक एक्सटर्नल जो है ऐसा होता है तो इसमें मेनली है कि यहाँ बताने का इतना यही पर्पस है कि अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पोलराइजेशन आ जा रहा है पोलराइजेशन करने का मतलब कि नेट टाइप ऑफ मूवमेंट जनरेट हो जा रहा है क्लियर है यस yes, ठीक है तो इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो तब तक होगा कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं से, तो एक रे स्टोरिंग फोर्स भी अंदर लग रहा होगा और जो जब तक दोनों बैलेंस नहीं हो जाता है तब तक ये अरेंजमेंट होते रहते हैं तो फाइनली हम फाइनल अरेंजमेंट पे पहुंच रहे हैं तो फाइनल अरेंजमेंट पहुंच रहा है कि अगर वो पोलर मोलिक्यूल था उसको ऑलिटी बढ़ जा रहा है यानी उसका डायपोल मोमेंट बढ़ जा रहा है अगर नॉन पोलर भी था तो उसमें भी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट जनरेट हो जा रहा है क्लियर है यस सर। ठीक है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन देर इज सम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट then there develops some in sir aapko voice nahi aa raha hello so अभी भी उतना सही नहीं है हेलो आया क्या आप यस सर यस सर ठीक तो वही हम यहाँ पे है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो सम इंड्यूस्ड एपोर्ट मोमेंट डेवलप हो जाएगा एंड डायलेक्ट्रिक इज सेट टू बी ठीक है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कैपेसिटर के लास्ट में हमें जरूरत पड़ेगा जब कैपेसिटर में हम लोग डायलेक्ट्रिक इंड्यूज करेंगे लेकिन एनसीईआरटी में शुरू में दे रखा है इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं एंड डायलेक्ट्रिक सेट टू बी पोलराइज ठीक है डायलेक्ट्रिक को बोलेंगे कि ये पोलराइज हो गया है ठीक है और जैसे कि ये जो प्रोसेस है ये सबको बोलते हैं कि 
పోలరైజేషన్ ठीक है इसमें हम कह रहे हैं कि जो हमारा डायलेक्टिक है पोलराइज हो गया एंड प्लस जो है पोलराइजेशन है ठीक है और ये एक फॉर्मूला है एनसीआरटी में दे रखा है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनको कैपिटल पी से से लिखा जाता है और पी इजकल टू होता है ये जो साइन है इसे का ही शायद पढ़ते हैं ये होता है ससेप्टिबिलिटी डायलेक्टिक ठीक है ये वाला जो फॉर्मूला है ये जो है ये चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए एक नंबर में पूछ लेता है शुरू में पोलराइजेशन का क्या होता है फॉर्मूला लिखो ये जो डिपेंड करता है मोलिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ठीक है तो आज जो कुछ भी पढ़ रहे हैं जाके एक बार एनसीआरटी पढ़ लेना है ये एनसीआरटी में पूरा दे रखा है जाके एक बार रीड कर लेना ठीक है इसके इफेक्ट से क्या फर्क पड़ता है यानी अगर पोलराइज हो जा रहा है अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे हमारा क्या फायदा है उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ठीक है जैसे कि अगर हमारे पास ये हम कोई भी एक डायलेक्ट्रिक है इसे हम ऐसा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं हेलो आवाज आ रहा है क्या यस सर यस ठीक है कुछ नहीं बोल रहे तो लग रहा है पता नहीं हमें सिर्फ पढ़ रहा है ठीक है इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो हम सिंपल सा ऐसा बना रहे हैं कि इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसा खुद को अरेंज कर लिए होंगे ठीक है सिंपल सा हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो यहाँ पे हमें दिखेगा कि माइनस इधर प्लस इधर सब में माइनस लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड ऐसा खुद को अरेन्ज कर लिया होगा ठीक है अब यहाँ पे हम देखें तो ये ऐसा ये माइनस और प्लस दोनों आसपास में आके एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे ठीक है यानी कि इसमें ऐसा सब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा खुद को अंदर वाला खुद को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा तो फाइनली हमें दिख रहा है ऐसा कि इधर ये वाला जो पोर्सन है हमारा ये न्यूट्रलाइज कर जाएगा और लेफ्ट एंड पे माइनस दिख रहा है और राइट एंड पे प्लस दिख रहा है यानी कि फाइनली हमें ऐसा कुछ सिचुएशन देखने को मिलेगा कि अगर हमारा डायलेक्टिक है तो इस इंड पे ऐसा फाइनली माइनस चार्ज दिख रहा है और इस इंड पे हमें प्लस चार्ज दिख रहा है जैसा कि हमें कंडक्टर के केस में दिखता था लेकिन अगर हम इस केस में बोले कि इधर की तरफ इंड्यूज है तो ये इंड्यूज क्या इन्फाइट हो सकता है इसका लिमिट होगा बोलो इसका लिमिट होगा यस सर ठीक है क्योंकि इसमें चार्जेस जो है खुद को जितना चाहे उतना अरेंज नहीं कर पा रहे हैं एक लिमिटेड तक के अरेंज कर पा रहे हैं और हम इस रीजन में देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल लग ही रहा था जो बाहर से लग रहा है ये वाला जो है ये तो लग ही रहा है तो अगर हम अंदर में किसी भी पॉइंट पे नेट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें एट पॉइंट पी ठीक है इन साइड की हम बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड अब ये इंड्यूस्ड खुद को इतना नहीं कर पा रहा है कि एक्सटर्नल के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दे तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल तो रहा है अंदर में लेकिन कुछ रिड्यूस्ड वैल्यू यानी कि बाहर वाले वैल्यू से कुछ घट जा रहा है 
अगर वही कंडक्टर के केस में देख रहे थे तो जीरो ही हो जा रहा था लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मिल रहा है तो बहुत जगहों पे हम इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि तो अगर एक प्लेट से जैसे अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं दोनों पे चार्ज है जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है उनके बीच में अगर हम डायलेक्ट्रिक फूट करते हैं तो बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो उससे हमें कुछ फायदा मिल जाएगा क्या फायदा होगा वो धीरे धीरे समझेंगे तो फिलहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाता है क्लियर है इतना yes, ठीक है तो यहाँ पे हम ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इंड्यूस चार्ज हैज लिमिटेशन देर इज लिमिटेशन इन इंडक्शन ऑफ चार्ज ठीक है चार्ज इंडक्शन है यानी कि इंड्यूस जो है इसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहेगा ये इन्फाइट नहीं हो सकता है कि एक्सटर्नल इफेक्ट को हमेशा खत्म कर पाए तो ये नेट जो है हम जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है मे भी हो सकता है किसी कंडीशन में जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम करें लेकिन तब भी नहीं होगा अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम करेंगे तो फोर्स कम होगा फोर्स कम होगा अरेंजमेंट कम होगा हमेशा कुछ ना कुछ इसमें इनेट रहेगा ही इनेट जो होगा ये नॉन जीरो रहता है इसमें ठीक है अब ये इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ठीक है जो इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड था इसका वैल्यू कितना होगा उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा डायलेक्ट्रिक है ठीक है डायलेक्ट्रिक है यानी कि एक मीडियम ही तो है ये मीडियम है तो इसका कुछ एपसाइलन वैल्यू होगा जिसे हम लिख सकते हैं आर टू नॉट ठीक है तो ये जो एपसाइलन आर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बोलो रिलेटिव परमिटिविटी ठीक है इसे ही हम लोग इसे ही हम लोग और के से भी लिखते हैं और इसे हम बोलते हैं कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ठीक है ये चीज है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी बोले या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले दोनों चीज एक ही है कहीं कहीं ई आर यूज होता है एफ्साइल आर और कहीं कहीं बहुत जगहों पे के यूज होगा तो हम लोग मोस्टली आगे के ही यूज करेंगे ये वो वाला के नहीं है कि वन बाई फोर बाई एफ क्लियर है इसे उस केस से उस केस से इसे कंफ्यूज नहीं करना है कि इसका वैल्यू नाइन इंटू टेन टेस्ट पॉवर नाइन होगा ये के जो है डायलेक्टिक कांस्टेंट है और ये अलग है ये रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है तो अगर हमारा ये मीडियम है इसमें हम बोल रहे हैं कि एक स्टर्नल इतना है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था माइनस इधर प्लस तो यहाँ पे हम ई e नेट क्या लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एट कि ई e नेट क्या होगा बोलो एयर में हम लोग फोर्स क्या लिखते थे वन बाई फोर पाई एफ साइल नॉट के वन टू टू बाई आर एस आर स्क्वायर याद है yes, अगर हम इसे दोनों को किसी मीडियम में उठा के रख देते थे तब क्या लिखेंगे अगर इसे किसी मीडियम में हम रख दिए जिसका डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट के है या फिर एफ साइल एन आर है क्या लिखेंगे एफ इजकल टू वन बाई फोर पाई एफ साइल एन आर एफ साइल एन नॉट इन टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ये लिखेंगे क्या एफ डेस हमें क्या एफ बाई एफ साइल एन आर दिख रहा है yes, 
ये चीज हम लोग क्लास में डिस्कस करे थे याद करो तो अगर हम इसे मीडियम में पुट कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ साइलेंट टाइम्स घट जा रहा है अगर हम Q2 को क्वेश्चन माने Q1 के कारण सिर्फ इफेक्ट को बोले तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 जो है K टाइम्स घट जा रहा है ठीक है तो वैसे ही यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनेट जो होगा वो ई एक्सटर्नल जो भी था उसका के टाइम्स घट गया होगा क्लियर है ठीक yes, है तो दिस दैट कि सिंस इनेट जो है ये है ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूज हमें इंड्यूज चाहिए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई एक्सटर्नल इंटू वन माइनस वन बाई के होगा ठीक है इतना जो होगा इंडक्शन ठीक है जो के का वैल्यू होता है इनफाइनाइट होता है कंडक्टर्स के लिए ठीक है कंडक्टर्स में रखेंगे तो इंड्यूस जो है एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा के का वैल्यू होता है वो 81 वाटर के लिए ठीक है एयर वैक्यूम के लिए वन मंथ है इतना बात में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन ये क्रिटिकल पोर्शन है इस जो डायलेक्टिक की हम बात कर रहे हैं इसका जरूरत हम लोग को पड़ेगा जब हम कैपेसिटर पढ़ लेंगे कैपेसिटर क्या होता है और उसमें हम लोग डायलेक्टिक इंट्रोड्यूस करेंगे तब तो तब तब की तब तक के लिए इसे ध्यान में रखना है एनसीईआरटी में कैपेसिटर शुरू होने के जस्ट पहले ही दिया है इसलिए हम इसे पहले ही बता दी जाके इसे आज एक बार रीडिंग कर लेना है रीड कर लोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा इतना में किसी कोई दिक्कत अब आते हैं अपने टॉपिक पे ठीक है कैपेसिटर इसे ही हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं कंडेंसर वर्ड्स हम लोग वाकिफ होंगे ठीक है कैपेसिटर हम लोग ज्यादा यूज तो नहीं करते हैं जनरल भाषा में कंडेंसर ज्यादा यूज करते हैं जैसे पंखा कभी खराब हो जाता है तो उसे जब बिजली दो तो उसे हिलाना पड़ता है पहले तब वो चलना शुरू होता है ऐसा होता है क्या ट्रेन में जाओगे तो बहुत ऐसा मिलेगा ठीक है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका कंडेंसर खराब हो गया है इसीलिए ऐसा होता है तो कंडेंसर क्या है कैसे वर्क करता है वही चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ मान लेते हैं नल में पानी आता है ठीक है टाइम टू टाइम पानी आता है लेट से बहुत जगहों पे ऐसा है कि टाइमली पानी आता है उस समय भर लेना है यूज करना है ऐसा या फिर उस समय यूज करो जैसे तो मान लेते हैं कि हमारे पास पानी आ रहा है हम उसे यूज कर रहे हैं और अगर कहीं पे आग लग जाए तो हम क्या करते हैं मेन हमारा जो आग बुझाना होता है तो कैसा पानी हम उठा के जल्दी भागने का कोशिश करते हैं बता सकते हो नल चला के भरना शुरू करते हैं या फिर रखा हुआ पानी होता है उसे भी उठा के ले जाके पहले आग बुझाते हैं बोलो जो रखा हुआ रहता है उसको भी रखा होता है उसे भी ले जाके पहले आग बुझाओ बाद में भले भर लेंगे या फिर गड्ढा तालाब कहीं भी पानी मिल जाए उठा उठा के फेंको यही काम होता है ऐसा नहीं है कि नल चला दिया आधे घंटे में भरेगा तब जाके हम आग बुझाएंगे ऐसा हम नहीं करते हैं यानी कि जो हम पहले से स्टोर करके रखे हैं वहां पे अर्जेंटली बहुत ज्यादा जो है वाटर का रिक्वायरमेंट हो गया तो हमने जो स्टोर्ड अमाउंट में था उसे हमने जाके यूज करा है ऐसा नहीं है कि हम उसे पहले गए नल जला दिए पानी भर भर के फेंका मगा में भरे ले जाके फेंका फिर मगा में भरे ले जाके फेंका ऐसा हम नहीं करते वैसे ही यहाँ तो पे तो तो हो गया ठीक है अभी लिख भी नहीं रहे ठीक है 
ऐसा ही हमारा होता है पंखे के केस में जैसे पंखा जब रुका हुआ होता है तो हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है इनर्सिया से उसे जब चलाना होता है तो जस्ट मूव करते वक्त हमें कुछ ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है लेकिन जब चलने लगता है तो कम फोर्स पे भी चलने लगता है ऐसा होता है बोलो yes, कोई भी ऑब्जेक्ट है रखा है तो जब हमें उसे पुश करके चलाना होता है तो जस्ट चालू करते वक्त हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हम ऐसा भी बोलते हैं कि एस्टेटिक फ्रिक्शन जो होता है एस्टेटिक कोफिशियंट ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा फोर्स होता है जिस भी लैंग्वेज में बोलो बात वही है तो वैसे ही पंखा है तो पंखा जब रुका हुआ है उसे जस्ट जब चलाना है तो उस समय उसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ता है ठीक है यानी कि उस समय उसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ता है और जब एक बार चल जाता है तो कंटिन्यूस जो भी एनर्जी आता है उससे चलता रहता है तो कंडेंसर के केस में यही होता है कि जो कंडेंसर छोटा सा गोला सा लगा होता है और जब बिजली आता है तो चार्ज हो जाता है फिर वो भी एनर्जी सप्लाई करता है और डायरेक्ट जो बिजली जा रहा होता है दोनों एनर्जी जाके मिलता है और पंखा घूमने लगता है ठीक है और वही जब कंडेंसर खराब हो जाता है तो जो बिजली जाता है तो पंखा नहीं चलता है तो हमें जाके उसे जबरदस्ती दो चार राउंड घुमाना पड़ता है तब जाके फिर वो चलना शुरू हो जाता है ठीक है तो कंडेंसर यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ ना ऐसा चीज है जो एनर्जी को स्टोर रखेगा और हमें जब ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो प्रोवाइड करेगा ठीक है दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कैमरा का ठीक है अभी तो खैर डिजिटल आ गया है बहुत तरह के कैमरे आ गए हैं हम लोग जो पहले वाले कैमरा अभी वाले में पता नहीं बी एस एल आर सब में आता है कि नहीं हमको नहीं आइडिया है लेकिन पहले जो कैमरा आया करता था उसमें फ्लैश वाले जो कैमरा होता था उसमें एक आगे की तरफ लाइट होता था जो ब्लिंक करता था देखे हो कभी यस ठीक है और वो शायद एक या दो बार जैसे कि अगर हम एक बार फोटो लिए क्लिक किए लाइट गया फिर हमें जब दूसरा फोटो खींचना होता है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है कि दो बार ब्लिंक करेगा उसके बाद हम फिर से फोटो ले सकते हैं ऐसा होता है डायरेक्ट लगातार लगातार हम लोग नहीं ले सकते हैं ठीक है वहां पर भी रीजन यही है कि वहां भी उसमें कंडेंसर लगा होता है जैसे कि हम जब फोटो क्लिक करें तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमें एनर्जी वहां चाहिए होता है फ्लैश के लिए ठीक है यानी कि जो हम बैटरी पेंसिल बैटरी लगाए होते हैं वो उतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो उसमें कंडेंसर लगा होता है जो कि एनर्जी को थोड़ा स्टोर करता है फिर उस फ्लैश के लाइट को जलाता है तो अब ये जो कंडेंसर है उसे भी चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसीलिए वो ब्लिंक लगा होता है जब दो बार ब्लिंक हो गया यानी कि कंडेंसर चार्ज हो गया अब तुम इस एनर्जी को यूज कर सकते हो तब फिर हम लोग जब फोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश के साथ हम लोग खींच पाते हैं ठीक है तो ओवरऑल हमने यही समझा कि ये जो हमारा कंडेंसर या कैपेसिटर जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक ऐसा डिवाइस होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखेगा ठीक है और वो जब हमें जरूरत होगा तो प्रोवाइड भी करेगा यानी कि बैटरी का केस है तो बैटरी में तो एनर्जी कंटिन्यूस प्रोवाइड करता है और उसमें केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे है कि हम जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे चार्जेस प्रोवाइड करेंगे उसी चार्ज को थोड़ा बहुत स्टोर करके उसके फॉर्म में एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और जब हमें जरूरत पड़ता है तो हमें प्रोवाइड कर देता है ठीक है क्लियर है कहानी यस यस सर तो कैपेसिटर अगर हम इस नाम से ही समझे तो नाम जो है ठीक है नाम से अगर हम समझे तो नाम से कैपेसिटर यानी कुछ कैपेसिटी की बात की जा रही है 
कुछ स्टोरिंग एबिलिटी की बात की जा रही है यानी कि एनर्जी है तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगा उस चीज की बात की जा रही है ठीक है तो डिफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो डिफिनेशन लिखते हैं इट इज एबिलिटी टू स्टोर चार्ज तो बोलते हैं कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर ठीक है चार्ज हम जानते हैं कि चार्ज स्टोर कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके रीजन में चार्ज है तो उसके रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा तो उसी चीज को हम स्टोर करने की बात कर रहे हैं यानी कि हम किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज रखे हैं तो चार्ज वहां पे स्टोर्ड है तो उसके साथ एनर्जी भी स्टोर्ड है तो वही कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल एक यूनिट पोटेंशियल में कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है उसे ही हम बोलते हैं कि ये कैपेसिटर ऑफ द कंडक्टर होगा कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कैपेसिटेंस सॉरी ठीक है कैपेसिटेंस जिसे सी से लिखते हैं हम लोग इसके कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है ये कंडक्टर है ठीक है हम लोग स्क्वेयर ये सब के लिए जानते हैं कि इस पे अगर हम चार्ज कुछ देंगे तो चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा बढ़ेगा होगा यानी कि अगर हम इस पे किसी भी कंडक्टर है उस पर हम चार्ज देते जाए देते जाए देते जाए तो उसका पोटेंशियल क्या होगा बढ़ता जाएगा ठीक है हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अगर हम इस पे चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा तो ये जो हम लोग बोलते हैं यहाँ से प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है उसे हम लिखते हैं वन बाई सी ठीक है या फिर और वी सी इजकल टू क्यू या फिर सी इजकल टू क्यू जैसे लिखना है देखो ठीक है यहीं से ये यह हमारा डिफिनेशन आया है कि अगर एक यूनिट पोटेंशियल हुआ तो जितना चार्ज होगा वही हमारा कैपेसिटेंस होगा सी तो सी इज कल टू क्यू बाई वी ठीक है यहां से अगर हम देखें इस स्टेटमेंट से तो हम बोल सकते हैं कि क्यू बाई वी जो होगा ये कांस्टेंट होगा ठीक है ये स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस है क्योंकि तो यहाँ पे अगर क्यू बाई वी कॉन्स्टेंट है और उस कॉन्स्टेंट का वैल्यू सी है तो ये पॉइंट याद रखना है हमेशा कि हम उस पे किसी भी कंडक्टर पे कितना चार्ज दिए या कितना पोटेंशियल है उससे कैपेसिटेंस का लेना देना नहीं कैपेसिटेंस बता रहा है कि स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर क्या है जैसे हमारे पास बकेट है तो बकेट में हम कितना पानी रखेंगे वो हमारे ऊपर है उसका एक लिमिटेशन होगा दस लीटर का अगर बकेट है तो हम उसमें मैक्सिमम दस लीटर पानी रख सकते हैं हम दो लीटर भी रख सकते हैं चार लीटर भी रख सकते हैं पांच लीटर भी रख सकते हैं ठीक है यानी कि बकेट है हमारा तो हम इसमें इतना पानी रख सकते हैं इतना भी पानी रख सकते हैं इतना भी पानी रख सकते हैं मैक्सिमम इतना हाइट के साथ अगर हम पोटेंशियल देखें तो हम पानी रख रहे हैं तो पोटेंशियल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पोटेंशियल यानी कि एम जी एच की हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल और वाटर कैपेसिटी दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है बाल्टी पहले भी दस लीटर का था हम उसमें पांच लीटर पानी पुट कर देंगे तो अब वो बारह लीटर का नहीं हो जाएगा अभी भी दस लीटर का ही रहे तो वैसे ही कंडक्टर जो है हमारा बकेट की तरह ट्रीट होगा उसका कैपेसिटेंस फिक्स होगा यानी कि उस पर कुछ लिमिट जितने भी चार्ज उसका कैपेसिटी है उतना ही स्टोर करेगा हम अगर उस पर चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा ठीक है तो ये हम बार बार लिखेंगे यहां भी लिखी देते हैं सी डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू और वी ठीक है 
चार्ज कितना है कंडक्टर पे उसका पोटेंशियल कितना है उस पर यह डिपेंड नहीं करता है ये जो कैपेसिटेंस है इट इज एलर क्वांटिटी ठीक है दो स्केलर का रेशियो है तो स्केलर क्वांटिटी यूनिट जो होता है क्या होगा बोलो कुलम पर वोल्ट इसे हम बोलते हैं फेरेट हेलो यस ठीक है तो कैपेसिटेंस जो है हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये कुछ ना कुछ स्टोरिंग एबिलिटी को बता रहा है और यहाँ सिंपल वे में हम ये बोल रहे हैं कि कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसे ही बता रहा है ठीक है यानी कि चार्ज के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि एनर्जी भी स्टोर करता है चार्ज का है एनर्जी का है बात बराबर अब थोड़ा सा हटके कंसेप्ट है उसे हम लोग समझ लेते हैं ठीक है एनसीआर टी जाके पढ़ना है ठीक है एनसीआर टी में डायलेक्टिक वाला जो दिया है उसके नीचे जस्ट कैपेसिटेंस के लिए जो कहानी दिया पैराग्राफ दिया है ये दोनों जाके आज पढ़ना है ठीक है हम उसे ही अभी समझा रहे हैं यानी कि यही कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ यानी कि सवाल ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कंडक्टर दे रखा है ठीक है इस कंडक्टर पे क्या हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हैं या इसका कुछ लिमिट तो होगा ठीक है सवाल ये है हमारा कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो क्या हम इस पे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हैं या फिर इसका कुछ लिमिट होगा कुछ फिक्स वैल्यू ही होगा कुछ एक मैक्सिमम वैल्यू होगा उतना ही चार्ज दे सकते हैं ठीक है तो उसे ही हम समझते हैं ठीक है तो इसे समझने से पहले एक छोटा सा हम कंसेप्ट समझेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास बाल्टी है दस लीटर का है हम इसमें अगर वाटर भर रहे हैं और दस लीटर तक भर दिए ऐसा ठीक है टेन लीटर तक पानी भर दिए अब अगर हम इसे मगा से ऐसा ठीक है इसमें सब पानी डाले एक लीटर पानी तो एक लीटर पानी इसमें अट जाएगा क्या होगा बताओ ओवरफ्लो होगा यानी कि एक लीटर हमें ऐसा बाहर निकलता हुआ दिखेगा ये बाहर फर्श पे गिर जाएगा एक लीटर ठीक है यानी कि एक लीटर जो है बाहर मिल निकल जाएगा यानी कि हम देख रहे हैं कि बकेट का अगर 10 लीटर पानी रखने की क्षमता है तो 10 लीटर तो रख लिया लेकिन उससे ज्यादा जो कुछ भी डालेंगे वो बाहर हमें ओवरफ्लो हो जाएगा बाहर गिर जाएगा तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर है लेट से कि हम इस पे चार्ज देते जा रहे हैं चार्ज दिए चार्ज दिए पॉजिटिव चार्ज जैसा हम इस पे देते जा रहे हैं और इस पॉजिटिव चार्ज इस पे सरफेस पे ऐसे आते गया आते गया आते गया इसमें हमने हंड्रेड क्यू चार्ज दे दिया है एक क्यू क्यू को हम ई समझ रहे हैं यानी कि हंड्रेड क्यू दे दिया है या फिर ई एज्यूम कर सकते हैं अब इसके आसपास में हम जानते हैं कि इसके सराउंडिंग में लेट से कि एयर है ठीक है अगर एयर है तो इस पे ऐसा कुछ एयर मोलिकूल्स होंगे ठीक है यानी कि इन सबको हम बोल रहे हैं एयर मोलिक्यूल्स ठीक है एयर मोलिक्यूल्स जिसमें हम लोग मोस्टली बोलते हैं कि नाइट्रोजन एटम का बना होता है फिर ऑक्सीजन होता है ठीक है इस एयर मोलिक्यूल्स में कुछ मोलिक्यूल्स में पॉजिटिव माइनस 
ऐसा करके प्लस करके ऐसा कुछ बॉन्डिंग होगा यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मिलके कुछ बॉन्ड बनाए होंगे ऐसा होगा हेलो यस सर ठीक है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक प्लस चार्ज है ऐसा हम बना एक पॉजिटिव इंड है एक नेगेटिव इंड है इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव ये एयर मॉलिक्यूल है एयर मॉलिक्यूल के अंदर दो इंड है दोनों में जो है ऐसा एट्रैक्टिव हेलो आ रहा है यस ठीक है अब यहाँ पे हम इसमें चार्ज किए डाले हैं तो इसमें ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा ठीक है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगा होगा यानी कि हम यहाँ पे बना रहे हैं माइनस है ये प्लस चार्ज है इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स है ठीक है मोलिकुलर बॉन्डिंग है ठीक है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हमें दिख रहा है कि इधर की तरफ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस चार्ज की वजह से तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा होगा हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक ठीक है ये फोर्स एफ इलेक्ट्रिक जो होगा क्यू इन टू जो भी लगा हो हम इसे एक इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं इसे की पॉजिटिव मान रहे हैं ठीक है तो अगर हम बोल रहे हैं कि इस पे चार्ज अगर हम बढ़ाते जाएंगे यानी कि इफ चार्ज ऑन कंडक्टर इंक्रीजेस क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता हुआ दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता हुआ दिखेगा तो एफ इलेक्ट्रिक भी जो है ये भी बढ़ेगा और हो सकता है ये बढ़ते बढ़ते एट अ टाइम इट बिकम्स इक्वल टू एफ एट्रैक्टिव होगा बोलो हेलो ठीक है ये कंसेप्ट है बस समझना है ठीक है कि हाँ भाई कैसे ये मैक्सिमम होता है जाके एनसीआरटी एक बार आज पढ़ लेना है ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा कहानी की तरह याद रखना है बस तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंडक्टर है कंडक्टर पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा यानी कि फोर्स जो है निगेटिव चार्ज पे बढ़ता जा रहा है और ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रेक्टिव फोर्स के बराबर हो जाएगा एट दिस टाइम एट दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म्ड एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ठीक है ये डायलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ कहा जाता है और क्यों कहा जाता है अभी समझ आएगा इतना के बाद अगर हम मान लेते हैं कि ये जब हुआ है तो उस समय हमारा चार्ज जो है थाउजेंड क्यू है अब अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम अब पुट कर दे रहे हैं यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं क्लियर है तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज पुट करेंगे तो इस समय एफ अट्रैक्टिव अब बढ़ जाएगा बोलो नो सर क्यों यहाँ पे थाउजेंड क्यू जब हम चार्ज दे दिए हैं तब बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स ये इसके बराबर हो गया है अब अगर हम इस कंडक्टर को एक और पॉजिटिव चार्ज दे दिया यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही एक पॉजिटिव चार्ज दे दिए तो अब क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो अब ये अट्रेक्टिव से ज्यादा हो जाएगा ये बोलो ठीक है अगर ये ज्यादा हो गया तो ये बॉन्डिंग तोड़ देगा ठीक है यानी कि हम बोल सकते हैं कि आफ्टर दिस इफ 
a charge is added it will break the dielectric ठीक है डायलेक्टिक यहाँ पे क्या है तो एयर मोलिक्यूल ठीक है यहाँ पे हम एयर मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो एयर मोलिक्यूल को ये तोड़ देगा ठीक है यानी कि जो हमारा ऐसा माइनस प्लस था ये यहाँ पे बीच से टूट जाएगा और माइनस प्लस अलग अलग हो जाएगा ठीक है यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगर हम और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो ये डायलेक्ट्रिक जो है टूट जा रहा है इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और ये ये जो टूट जा रहा है इसे हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट्रिक इट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ठीक है यानी कि डायलेक्टिक का क्या हो गया है ब्रेकडाउन हो गया है अब यहां ध्यान से आते हैं फिर से क्लियरली सुनना है ध्यान से सुनना है थाउजेंड क्यू पे ये जो अट्रैक्टिव फोर्स था इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर रहा था अब हमने एक पॉजिटिव चार्ज इसमें पुट कर दिया अट्रैक्टिव फोर्स अब कम हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो गया फिर ये इलेक्ट्रॉन जो टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो हम बोल रहे हैं माइनस चार्ज वो आ जाएगा हम ऐसा कहें ये अगर थाउजेंड की था ऐसा पॉजिटिव सर आपका वॉइस साफ नहीं आ रहा हेलो 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 ठीक है हम बोल रहे हैं कि इतना कहानी के बाद कि अगर हमारा ये कंडक्टर है इस पे थाउजेंड क्यू दिए इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये जो फोर्स एफ लग रहा है और इन दोनों के बीच में जो एफ एट्रैक्टिव लग रहा है ये दोनों आपस में बराबर हो गया है ठीक है अब अगर हम इसमें एक ऐसा ई पॉजिटिव चार्ज हम पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा ये फोर्स बढ़ेगा तो इसका ऐसा टूट जाएगा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ बाहर मिला और ये इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा बोलो यस yes, ठीक है यानी कि ये जो हम एक्स्ट्रा पुट किए और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गए न्यूट्रल क्या हमें इस पे अभी भी थाउजेंड क्यू चार्ज ही मिलेगा और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो एयर में हमें घूमता हुआ मिलेगा मिलेगा यानी कि ध्यान से देखो तो बाल्टी वाला ही केस हो रहा है कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज पुट किया इधर से इधर से भले ही एक इलेक्ट्रॉन गया दोनों न्यूट्रल हो गया और हम ऐसा देख रहे हैं कि जब हम इस पे थाउजेंड क्यू चार्ज दे दिए तो इस पे अगर हम ई पॉजिटिव डाले तो ई पॉजिटिव इधर हमें बाहर एयर पे मिल जा रहा है क्लियर है yes, एयर पे मिल जा रहा है तो ये जब एयर चार्ज हो जा रहा है यानी कि ये चार्जेस ऑन ऑन एयर मॉलिक्यूल ठीक है और इसे हम बोलते हैं कैमनाइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक क्योंकि यहाँ पे हम उसे ही मान रहे हैं ठीक है अब ये जो चार्ज बाहर निकल रहा है तो ये चार्ज एक बार में ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बहुत सारे चार्जेस निकलते हैं बहुत चार्ज सारा चार्ज निकलता है तो हमें स्पार्किंग नजर आता है ठीक है स्पार्क नजर आ रहा होता है तो जो स्पार्क हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज ठीक है नहीं कि जो टर्म है इसे हम लोग नाम दे देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो रहा है तो इससे जो चार्जेस निकल रहा है इसे हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज ठीक है इस ये जो चार्ज निकल रहा है इसे इसकी वजह से स्पार्किंग नजर आता है 
ठीक है स्पार्किंग से हमें समझता है कि यहाँ डिस्चार्ज शुरू हो गया है ठीक है तो इसे जाके एक बार एनसीईआरटी में जो है कैपेसिटेंस जो दे रखा है तो उस वाले में दो तो तीन पैराग्राफ लगा लाइन से होगा तो उसमें पढ़ना ये सारा कहानी दे रखा है ठीक है अब पढ़ोगे तो चीज क्लियर हो जाएगा ठीक है तो आज के क्लास में मोस्टली थ्योरेटिकल ही है इसमें न्यूमेरिकल कुछ है नहीं तो जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसे कहानी की तरह याद रखना है क्योंकि तो इसके जो एप्लीकेशन में ही यूज होगा डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते ठीक है हेलो यस सर ठीक है फिर आज के लिए इतना ही थैंक यू टू सबको और एनसीआरटी जरूर पढ़ना एनसीआरटी जरूर पढ़ लेना